ஹலோ ரிவான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தலைப்பு டே டு டே லைஃப்பில் என்னென்ன சிம்பிள் சென்டென்சஸ் வந்து உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி சில வாக்கியங்களை நம்ம சென்டென்சஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நீங்கள் டெய்லி உங்களுடைய நண்பர்களுடன் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுடன் நீங்கள் எப்படி சில கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறது கேஷுவலாக நீங்கள் கேட்குறதுன்றத நிறைய பேருக்கு அந்த சின்ன சின்ன வாக்கியங்கள் தெரியாதனால தே ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ தே ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் ஸோ முதல்ல கேள்வி அப்படின்ற ஞானம் வேணும் பிகாஸ் கேள்வி ஞானம் என்பது இருந்தால் மட்டுமே ஆங்கிலத்திலே ஒரு நபர் சீக்கிரமாக பேச முடியும் என்பது என்னுடைய ரிசர்ச்சின் அடிப்படையில் என்னுடைய ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் நான் தெரிந்து கொண்ட ஒரு விஷயம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் சில இது கொடுக்குறேன் இதை நீங்கள் உங்களுடைய கேஷுவல் லைஃப்பில் நீங்கள் எப்படி கேஷுவலாக பேசுகிறீங்களோ தமிழில் அது மாதிரி இங்கிலீஷில் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ரொம்ப இந்த ஃபிஃப்டி சென்டென்சஸ் வந்து டெஃபினெட்லி இட் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ லெட்ஸ் மூ ஆன் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போய் அந்த கிளாஸஸ் என்னன்றது பார்ப்போம் அந்த என்ன சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரேஸ் இது வந்து இது எல்லாமே ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது ஒரு வாக்கியங்கள் அப்படின்றத காட்டிலும் ஒரு சின்ன சின்ன ஃப்ரேஸஸ் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு படிங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் ரொம்ப தாமதமாக ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐம் சாரி ஃபார் பீங் ஸோ லேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐம் சாரி ஃபார் பீங் ஸோ லேட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னா நான் தாமதமாக வந்ததற்கு மிகவும் மன்னிக்கவும் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் தமிழில் சரி அதே சூழ்நிலை நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பார்ட்டி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவீங்க அந்த பார்ட்டிக்கு உங்களுடைய முக்கியமான ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரை இன்வைட் பண்ண மறந்துட்டீங்க ஒரு ரிலே ஒரு நெய்பரையோ அல்லது ரிலேட்டிவையோ நீங்கள் நீங்கள் இன்வைட் பண்ண மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு எக்ஸ்கியூஸோ சாரி கேட்குறது எப்படி கேட்பீங்க ஒரு சென்டென்ஸில் ஸோ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐம் ரியலி சாரி ஐ டிட் நாட் இன்வைட் யூ டு த பார்ட்டி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஐம் ரியலி சாரி ஐ ஐ டிட் நாட் தட் ஐ டிட் நாட் இன்வைட் யூ டு த பார்ட்டி அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் இதனால் அவங்களுக்கு நான் மேலே டெக்ஸ்டிங்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் எப்படி நீங்கள் ஐம் ரியலி சாரி இப்படி சொல்லி நீங்கள் நிறைய கொஷின்ஸ் நீங்கள் சென்டென்சஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் I am really sorry for uh, uh, using your mobile phone for a long time. I am really sorry for using your mobile phone for a long time. If you say that in any situation, I am really sorry for important. If you say that in any way, you can use your gerund and use your gerund. You can use your gerund and use your gerund. Okay, let's see. To hear someone's opinion. If you say that in any way, we can use your gerund and use your gerund. We can use your gerund and use your gerund and use your gerund. எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா வாட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ் டாபிக் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ வேர் ஐம் நாட் ஷுர் இஃப் வி ஷுட் பெயிண்ட் த ரூம் எல்லோ ஆர் ப்ளூ அப்படின்னா நான் எனக்கு வந்து எனக்கு ஷுராக எனக்கு தெரியல நான் வந்து பெயிண்ட் வந்து எல்லோ கலராக இல்லை ப்ளூ கலராக அப்படின்னு தான் வாட் யூ திங்க் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எல்லோ கலராக ப்ளூ கலராக அப்படின்னு சொல்லி கெட்டிங் ஒப்பீனியன் ஃப்ரம் சம் ஒன் எல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் இந்த கொஷின் வந்து மேக் பண்ணுறோம் எப்படி கேட்குறோம் Uh, I'm not sure if we should paint yellow or blue. Uh, uh, what do you think about this? 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 ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஐம் நாட் ஷுயர்ன்றதை வச்சு நீங்கள் நிறைய கான்செப்ட் மேக் பண்ணிக்கோங்க ஐம் நாட் ஷுயர் இஃப் வி ஷுட் கோ டு போத்தீஸ் ஆர் சென்னை சில்ஸ் சென்னை சில்ஸ் போகணுமா இல்லை போத்தீஸ்க்கு போகணுமான்றது எனக்கு ஷுயராக தெரியல வாட் யூ திங்க் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை சொல்லுங்கள் அது ஓகே அப்படின்னு நம்ம அங்கேயே போவோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு ஐடியா வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சரியா அப்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க எப்படி சொல்ல ஒருத்தர் ஐடியா சொல்றாரு அவருடைய ஐடியாவை நீங்க எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க அது எப்படி சொல்றது பாருங்க தட் சவுண்ட்ஸ் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல தட் சவுண்ட்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் நீங்க அந்த இடத்துல அப்ஜெக்டிவ் மாத்தி மாத்தி போட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க தட் சவுண்ட்ஸ் கிரேட் ஆசம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் போட்டு நீங்க தட் சவுண்ட்ஸ் கிரேட் தட் சவுண்ட்ஸ் ஆசம் தட் சவுண்ட்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் தட் சவுண்ட்ஸ் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நிறைய கொடுக்கலாம் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து
could you please uh, repeat the thing again திருப்பி அது ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா could you please repeat it அப்படிங்க கேக்கலாம் could you please uh, talk slower அப்படிங்க கேக்கலாம் talk slower அப்படினா மெதுவா பேச முடியுமா நீங்க பேசுற ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கு என்னால புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படி கேக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க சென்டென்சஸ் வந்து மேக் பண்ணுங்க இப்போ நீங்க குழப்பத்துல இருக்கிறீங்க ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க அந்த அவங்க சேட் பண்ணிட்டே வரும்போது குழப்பத்துல இருக்கீங்க அப்ப நீங்க அவங்ககிட்ட என்ன கேட்பீங்க ஒரு இத சொல்றாங்க புரியல உங்களுக்கு அப்ப ஒருவேளை புரிஞ்சுக்காம ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அனுப்பி இருக்காங்க அப்படி அப்படி யோசிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன மாதிரி கேட்போம் ஒட் இ மீன் அப்படிங்க போ நீங்க டெக்ஸ்டிங் டெக்ஸ்டிங்ல வந்து நீங்க மெசேஜ் பண்றீங்க அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல யூ சம்டைம்ஸ் யூ மே திங்க் இன் தேட் வே ஸோ ஒட் இ மீன் ஒட் இ மீன் பை த ஒட் இ மீன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன என்ன நினைச்சு தான் அனுப்பியிருக்கீங்க ஒட் இ மீன் அப்படின்னு எனக்கு புரியல ஒட் இ மீன் அப்படின்னா என்ன நினைச்சு அனுப்பியிருக்கீங்க என்ன மீனிங்ல இதை அனுப்பிச்சிருக்கீங்க So when you got confused about the sentence or the information or whatever may be, you can react to that. What do you mean? 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 Explain it. That's it. The next thing is, you can see what you are talking about. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. That's it. They say nice to meet you too. That's it. They say nice to meet you too. That's it. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டூ டூ அப்படின்னு கேட்கலாம் நீ ஹவ் ஆர் யூ ஹவ் ஆர் யூ கேட்குறோம் ஹவு டூ டூ அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த நைஸ் டு மீட்டுன்றது எதுக்கு போடணும் ஒன்லி போது ஃபஸ்ட் மீட்டிங் முதல் முறையாக ஒரு நபரை சந்திக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் போடுங்க ரெண்டாவது முறை சந்திக்கிறீங்க அப்படின்னா திருப்பி மீட்டு போட முடியாது மீட்னா சந்திப்பு ஸோ இதை நீங்கள் ரெண்டாவது முறை ஒரு நபரை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நைஸ் டு சி யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க நைஸ் டு சி ஏன் மறுமுறை உங்களை பார்ப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சில சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க டென்த் ஒன்னு வாட் யூ லேக் டு டூ இன் யுவர் ஃப்ரீ டைம் இது வந்து நார்மலாக வந்து நம்ம இன்டர்வியூ ஸ்கில்ல கேட்பாங்க ஸோ வாட் யூ லேக் டு டூ டூரிங் யுவர் ஃப்ரீ டைம் இன் யுவர் ஃப்ரீ டைம் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேட்டது உண்டு இல்லைனா ஹவு டு யூ ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய வித்தியாசமான கோணங்கள்ல நம்ம கேள்விகள் கேட்கலாம் அது நீங்க இது ஜென்ரல் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் எல்லாருக்கும் அதனால வந்து நோ இஷ்யூ அடுத்தது போவோம் இப்போ அடுத்தது பாருங்களேன் இப்போ ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு காட்டி ஒரு நண்பரோ அல்லது ஒரு சகோதரியோ உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப நீங்க உடனே போன்ல என்ன சொல்லுவீங்க நான் வந்து இந்த ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல அங்க வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல சுலபமா இல்லையா அது எப்படி சொல்லுவீங்க ஐல் பி தேர் இன் அ மினிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐல் பி தேர் இன் அ மொமெண்ட் மொமெண்ட் சொல்லுவாங்க சில பேர் மினிட்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்க மாத்தி மாத்தி போட்டுக்கலாம் So, I will be there. I will be there. So, I will be with you. I will be with you in a moment, in a minute. I will be there. 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 But, I will be there. அது நம்ம பேசும்பொழுது அந்த கேஷுவல் ஒரு லாங்குவேஜுக்குள்ள நீங்க பேசும்போது இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க சரியா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்றாங்க உங்களுக்கு நீங்க வந்து அன்னைக்கு பிளான் போட்ட டைம் வந்து நீங்க இல்ல யூ ஆர் நாட் தேர் இந்த மீட்டிங் ஓகேவா அட் த எண்ட் ஆஃப் த மீட்டிங் யூ கேம் இன் சைட் அண்ட் யூ ஜஸ்ட் லிசன்ட் ஏதோ வர வரையா கவனிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க அப்போ வந்து எல்லாரும் பதட்டப்பட்டு ஓடுறாங்க என்ன எங்க ஓடுறீங்க என்னது அப்படிங்கும்போது மீட்டிங் போறோம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றேன் நீங்க என்ன செய்ய அடுத்து கேள்வி கேட்பீங்க வாட் டைம் இஸ் அவர் மீட்டிங் அப்படின்னு கேட்பீங்க வாட் டைம் இஸ் அவர் மீட்டிங் அப்படின்னு கேட்பீங்க நம்மளுக்கு என்ன என்ன டைமுங்க மீட்டிங் அப்படின்ற சில கேட்கறோம்ல அதுதான் இந்த மாதிரி நீங்க கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி நீங்க கேளுங்க சரியா வென் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் சூன் நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அதை எப்படி கேட்கறது எப்படி சொல்லுவீங்க ஐம் ஜஸ்ட் அபவுட் டு சென்ட் த இமெயில் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி ஐம் ஜஸ்ட் அபவுட் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் இங்க இருந்து நான் கிளம்ப போறேன் இப்ப தான் இப்ப தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் இப்ப ஜஸ்ட் வந்து இப்ப ஜஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் இது ஸோ வென் யூ கோயிங் ஸ்டார்ட் சம்திங் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் போடுறது நல்லது அப்போ வந்து இப்போ சில பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க என்ன இமெயில் அனுப்பிச்சிட்டீங்களா இல்லையா நானும் ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க சில பேர் அப்போ இமெயில் அனுப்பிச்சிட்டீங்களா அப்படி இல்லையான்றதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஐம் ஜஸ்ட் அபவுட் டு சென்ட் இட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐம் ஜஸ்ட் அபவுட் டு சென்ட் இட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சிட்டீங்
எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஸோ அப்போ வந்து ஒன்னே அவர் வந்து சார் என்னை தெரியாது சார் என்னை தெரியாது சார் அப்படி வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க பாதுங்களா அந்த மாதிரி பேசும்பொழுது நீங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அப்படியே யோசிப்பீங்க மண்டே இருப்பீங்க எங்கடா இவர் எங்கே இந்த இந்த அம்மா எங்கேயோ பார்த்தம் ஐயோ அப்படி ரொம்ப யோசிப்போம்ல அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஐம் சாரி ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் யுவர் நேம் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் யுவர் ஃபேஸ் ஈவன் ஐ மீட் யூ உங்களை எங்க பார்த்தேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க சரி இது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கடையில் காம்ப்ளெக்ஸில் பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க மார்க்கெட்டில் பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க பேங்கில் பார்த்தேன் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணிங்க இப்போ வந்து பார்த்தா ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சிடும் இமெயில் அனுப்பிச்ச பிறகு ஃபோன் பண்ணி சார் இமெயில் பார்த்துட்டிங்களா மேடம் இமெயில் பார்த்துட்டிங்களா அப்படின்னா எப்படி கேட்பீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஒரு ஆக்ஷன் வந்து ஜ இட் ஹஸ் ஹேப்பன் ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிஃபோர்னா என்ன டைமிங் இல்லாத ஒரு டைம்லெஸ் டென்ஸ் இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் எப்படி கேட்பீங்க அதை ஹவ் யூ சீன் ஹவ் யூ சீன் த இமெயில் அப்படின்னு கேட்பீங்க நீங்கள் இமெயில் பார்த்துட்டிங்களா அப்படின்னா இப்போ இப்போ பார்த்துட்டிங்களா அப்படின்றது தான் இப்போ பார்த்துட்டிங்களா அப்படின்றது ஸோ அதுக்கு நம்ம மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஒரு டென்ஸ் விவகாரத்துக்குள்ளே போனால் டென்ஸுக்குள்ளே போயிடும் இது வந்து நீங்கள் சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணுறதுனால டென்ஸை வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் ப்ரீஃப் பண்ணி உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஹவ் யூ சீன் இந்த இமெயில் ஹவ் யூ சீன் த மெயில் ஹவ் யூ சீன் என்ன சொல்லலாம் ஹவ் யூ சீன் ஹவ் யூ சீன் யர் ஃப்ரெண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்டை பார்த்தீங்களா இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி ஏதோ ஒன்று சந்திங் ஒருவேளை அவங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வீட்டை விட்டு அப்போ தான் வெளியில் போகிறாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்டை பார்த்தீங்களா இப்போ தான் வெளில போனாங்களே அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் யார்ட்டையாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஆக்ஷனாக இருந்தால் இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அப்போ ப்ளீஸ் கால் மீ பேக் அட் நைன் பிஎம் ஒரு ரொம்ப மணி கூப்பிடுங்க ஐம் ஸோ டோட்டலி பிஸி ஸோ ப்ளீஸ் கால் மீ அட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டயத்தை மென்ஷன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது ஒரு கேஷுவலாக நீங்கள் பேசக்கூடியது இப்போ பாருங்கள் அம்மா கேட்குறாங்க என்ன இன்னமும் கிளம்பாமல் இருக்கியா என்ன இம்பார்ட்டண்டான மீட்டிங் சொல்லிட்டு இருந்து இன்னமும் கிளம்பாமல் இருக்கியா அப்படிமா உடனே நம்ம படப்படம்னு பேசும்போது ஒரு சென்டென்ஸ் வரும் ஐ வில் லீவ் இன் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஐ வில் லீவ் இன் அ மினிட் இந்த ஒரு நொடி இல்லைம்மா ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் போயிடுறம்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து ஐ வில் லீவ் அப்படின்றது இந்த ஃபியூச்சர் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் போட்டு பழகுங்க ஐ ஐ லீவ் வித்தின் ஹாஃப் அன் ஹவர்னா அரை மணி நேரத்தில் போயிடுவேன் இல்லை வித்தின் அ செகண்ட் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நொடியில் போயிடுவேன் ஏன்னா அந்த வேகத்தில் தான் நான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது தான் இது கான்செப்ட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இப்படி யூஸ் பண்ணுங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி வந்து ஊற்றி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ எப்படி சொல்லுவீங்க அதை போர் த காஃபி இன் டு த கப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிங் மீ காஃபின்னு ப்ரிங் மீ கப் ஆஃப் காஃபின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் காஃபி ப்ரிங் ப்ரிங் மீ கப் ஆஃப் காஃப் காஃபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா போர் த காஃபி இன் டு த கப் ஒரு வேலை அவங்களுக்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களை வேலை வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுவாங்க ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இப்போ ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்து கேட்குறாங்க என்ன சொல்கிறது அதாவது இந்த ட்ரெயின் சீக்கிரம் வந்துருமா இல்லை அந்த எக்ஸாக்ட் டயத்துக்கு தான் வருமா இல்லை அந்த எக்ஸாக்ட் டயத்தை தாண்டி தான் வருமா அப்படின்னு சில பேர் கொண்டக்க மொட்டக்க இந்த கஸ்டமர்ஸ் அங்கே உட்காந்து நிற்கிற பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஏன்னாங்க ட்ரெயினிங் எப்போங்க வரும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் சொல்லலாம் அந்த ட்ரெயின் முன்னாடியே வந்துடுங்க சொன்ன டயத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடும் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பங்க்ஷுவல்லாம் இல்லை முன்னாடியே வந்துடும் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் லெவல் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா திஸ் ட்ரெயின் வில் ரீச் பிஃபோர் த டைம் நீங்கள் சொன்ன டயத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நிற்கிறோம் அதனால் டோன்ட் டூரி ஓகேவா பி பேஷியன் பொறுமையாக இருங்க வந்துடும் அது பொறுமையாக இருங்கன்றது இந்த இதுக்கு சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க வந்து டைம் முன்னாடியே வந்துடுது பிரச்சனை இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஏன் பதட்டப்படுறீங்க அமைதியாக இருங்க பி குவாய்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த கான்செப்ட் சரி எந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் இதை பயன்படுத்திக்கிங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தவங்க ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ பாருங்க
எப்போ வந்தீங்கன்னு கேட்பாங்க எப்போ நீங்கள் இந்த இடத்த அடைஞ்சிங்க இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஐ ரீச்ட் ஆஃப்டர் தம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்தேன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் ஐ ரீச் பிஃபோர் தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிஃபோர் ஆஃப்டருக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் ஒன்றுங்க பிஃபோர் அப்படின்றது அவங்க வரதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துட்டேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றது அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சுச்சுவேஷன் சில பேர் என்ன லேட்டாக வந்திருக்கீங்க நீங்க ஹலோ நான் வெளியில இருந்தேன் நான் வந்து அரை மணி நேரம் ஆகுது அவங்க வரதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன் ஒரு வேலை அவங்க லேட்டாக வந்திருப்பாங்க அவங்கள பார்த்துட்டு நம்ம லேட்டாக வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க ஐ ரீச் திஸ் ஸ்பாட் பிஃபோர் ஒன் ஹவர் பிஃபோர் த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் மூணு மணிநேரத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து நிற்கிறேன் என்ன பார்த்து நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் பிஃபோர் ஆஃப்டர் அக்கார்டிங் டு த என்ன டிஃப்ரென்ஸ்க்கு தக்க நீங்கள் மாற்றிக்கணும் சரியா அடுத்து பாருங்க இப்போ வந்து பாருங்கன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவோம் லெட்மி கேட் ரெடி சூன் இல்லை லெட்மி கேட் ரெடி நான் ரெடி ஆகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கேஷ்வலாக நீங்கள் பேசுவதுக்கு பயன்படுத்திக்கங்க இப்போ வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க போகிறாங்க இப்போ வந்து யாரோ தனியாக போக போகிறாங்க வெளியில் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாங்களே இல்லை ஏதோ இதுக்கு போகிறாங்க போகும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நானும் கூட வரட்டுமா தனியாக இந்த ஒரு ஏழு மணி எட்டு மணி ஆகி போச்சு தனியாக போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணங்காரன் தங்கச்சிக்காரவங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க மே கம்னி யூ மே கம்னி யூ அப்படின்னா நான் உங்களோட சே உன்னோட சேர்ந்து வரவா தங்கச்சி தனியாக போகிற நான் கூட சேர்ந்து வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ட்ரை டு மேக் சம் சென்டென்சஸ் அடுத்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிக்கு போகும்போது கேட்பாங்க ஏ உன் ஃப்ரெண்டு வரானா அப்படி உன் ஃப்ரெண்டு வருவானா அப்படின்னு கே வருவானா அப்படின்றது கேட்போம் சில பேர் கேட்போங்க ஏ இஸ் ஏ ஃப்ரெண்ட் கம்மிங் உன் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது இது வந்து உன் ஃப்ரெண்டு வருவாரா அதை நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஃப்ரெண்ட் கம்மிங்கன்னா ஃப்ரெண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காரான்றது வேற உன் ஃப்ரெண்டு வருவாரன்றது வேற ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் வில் யோர் ஃப்ரெண்ட் கம் வில் யோர் ஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ வில் வில் யோர் ஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ கம் இது கரெக்டாக இருக்கா பாருங்க அதை ஆல் சொல்கிறது வில் யோர் ஃப்ரெண்ட் கம் உண்டைய நண்பர் வருவாரா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் வில் யோர் ஃப்ரெண்ட் கம் ஓகே இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஃப்ரெண்ட் கம்மிங் உன் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு இருக்காரா இது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸு வில்லுனா இனிமேல் வருவாரா அப்படின்னு கேட்குறது Is your friend coming? அப்படின்னா வந்துட்டு இருக்காரா அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இஸ் யோர் ஃப்ரெண்ட் கம்மிங்னா ஆன் தி வேல வந்துட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் வில் ஃப்ர வில் கம்னா இனிமேல் தான் வரப்போறாரு அதாவது அவர் வருவாரு இப்போ வந்துகிட்டு இருக்குல்ல வருவாரு அவ்வளோதான் அந்த கான்செப்ட் அது ஃபியூச்சர் இது வந்து லைஃப் டென்ஸ் இது ப்ரெசன்ட் இன் எஸ்டென்ஸ் இது ரெட்டையை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூட மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து பாருங்க ஒரு டேரக்ஷன் கேட்குறீங்க ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து வழி கேட்குறீங்க எப்படி கேட்பீங்க ம் Uh, excuse me, do you know where this uh, shop is? Where this shop is? Do you know where this shop is? Do you know where this complex is? Do you know where this shop 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 is? Where this shop is? Yes. So, excuse me, do you know where this shop is? Do you know where this shop is? Yes. So, do uh, you know where this shop is? Do 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 you know? ஸோ அடுத்து பாருங்க சில பேர் இப்படி கேட்பாங்க அதாவது தெரியாதவங்க எப்படி கேட்பாங்க சில பேர் எப்படி கேட்பாங்கன்னா எந்த வழியில் போனால் நம்ம அந்த இலக்கை அடைய முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பொத்தீஸ் போகிறவங்க வந்து சென்னை சில்க்ஸ் போகிறவங்க வந்து எங்கே ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு ரூட்டு சொல்லுங்க அந்த ரூட்டில் போனால் சீக்கிரம் போய் சேர முடியும் கார் ஈர் போகிறது ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அது எப்படி சொல்கிறது வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு கெட் டு த அக்யூரேட் ஐ மீன் கெட் டு த ஸ்பாட் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு நான் போகிறதுல எனக்கு எது பெஸ்ட் வே த பெஸ்ட் ரூட் கென் இட் டெல் அப்படிங்கல கென் இட் டெல் த பெஸ்ட் ரூட் அப்படின்றது அது வேற அது வந்து வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ரூட் அப்படின்றது எந்த இது பெஸ்ட் ரூட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி கேளுங்க சரியா அடுத்து வந்து சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சோகமாக கிளாஸில் உட்காந்துருப்பாங்க இன்னதா சோகமாக உட்காந்துருக்கலை எல்லாம் உனக்கு சார் எல்லாமே நல்லா இருக்கா ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் எல்லாம் எல்லாம் சரியா இருக்கா நம்ம தமிழ்ல கேட்கும் போது நல்லா இருக்கா ஆங்கிலத்தை கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இஸ் எவ்ரி திங் ஆல் ரைட் எல்லாம் சரியா இருக்கா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க இன்னைக்கு இஸ் எவ்ரி திங் ஆல் ரைட் அப்படின்னு கேட்கும் இந்த மாதிரி நீங்க கேள்வி
கோபடுத்திருப்பாங்க <laughs> எப்படி சொல்லுவாங்க ஐ ஹவ் பீன் இன் அ பேட் மூட் ஆல் த ஆல் டே அப்படின்னா என்னது இந்த நாள் முழுவதும் இந்த ஹோல் டே இந்த நாள் முழுவதும் ஐ ஹவ் பீன் என்ன சொல்லுது ஐ ஹவ் பீன் இன் அ பேட் மூட் அப்படி சொல்லுது ஐ ஹவ் பீன் அ பேட் மூட் ஆல் டே ஓ த ஹோல் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க சரியா அடுத்து பாருங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் யூ சீம் யூ சீம் அ லிட்டில் ப்ளூ அப்படின்னு இது டுடே You seem a little blue today. You seem a little blue today. What do you mean? I will tell you a little bit. I will tell you that blue is a little color. It is a combination of blue. That is why the comb is a little bit. It is a concept of the comb. Let's see. If you are here, you are here. 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 அப்போ கேட்போம் உங்க துக்க கதைகள் சொன்ன அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கேட்பீங்க இப்ப அப்ப நீ வாழ்றதுக்கு இப்ப என்ன செஞ்சு என்ன செய்யற அப்படிங்க என்ன செய்யற இப்ப வாழ்றதுக்கு என்ன செய்யற அப்புறம் சாப்பாடுக்கு என்ன செய்யற அப்படின்னு நம்ம கேட்போம்ல சோ அது எப்படி கேக்குறது அப்படின்னா வாட் யூ டூ ஃபார் லிவிங் வாட் யூ டூ ஃபார் லிவிங் வாட் யூ டூ ஃபார் லிவிங் கேட்போம் இது அப்படின்னா வசிக்க வாழ்றதுக்கு சாப்பிடறதுக்கு தூங்குறது என்ன என்ன செய்யற என்னடா செய்யற அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் சோ அந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இந்த கொஸ்டின் இப்ப வந்து சிலர் கேட்பாங்க அப்போ உனக்கு வேலை இல்லையா இப்ப நீ வேலை பாக்கலையா அப்படின்றது அப்போ உடனே அவர் பதில் என்ன சொல்லுவாரு நோ ஐ நாட் ஒர்க்கிங் அட் மோமெண்ட்ஸ் தான் இப்ப நான் வேலை பாக்கலங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சில சென்டென்சஸ் எல்லாம் நீங்க அடிக்கடி யூஸ் பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸிங் ஆப்ளிகேஷன் ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்றது அதாவது நான் இதை செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா ஒரு ஆப்ளிகேஷனோட பேசுறது இது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது வேடா விருப்பா இது செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்றத பத்தி பேசுறது அதை பத்தி சில கொஸ்டின்ஸும் சென்டென்சஸும் பார்ப்போம் டூ ஐ ஹேவ் டு டூ இட் நவ் நான் இப்பயே செய்யணுமா இது அப்ளிகேஷன் ஓகேவா இப்ப செய்யணுமா நான் அப்புறம் செய்யட்டுமா ஸோ அப்ளிகேஷன் அப்படின்றது அதுதான் கான்செப்ட் இப்ப வந்து கண்டிப்பா மெசேஜ் போனோமா அந்த பிள்ளைக்கு ஏற்கனவே சண்டையா போட்டிருக்கேன் காலையில இருந்து போடணுமா அப்படி நம்ம கேட்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி கேக்குது டூ ஐ நீட் டு லீவ் அர் மெசேஜ் டூ ஐ நீட் லீவ் வேற மெசேஜ் இப்ப ரொம்ப தேவையான பொண்ணுக்கு நான் ஒரு மெசேஜ் பண்றது ஏற்கனவே சண்டை கிடையாது காலையில இருந்து சண்டை பயங்கரமா போச்சு நான் எப்படி அவளுக்கு மெசேஜ் போடணுமா ஆப்ளிகேஷன் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு தடை ஒரு மைண்ட்ல போ செய்யணுமா செய்ய வேணாமா தான் ஆப்ளிகேஷன் அப்புறம் வந்து அடுத்தது நம்ம கேட்போம் ஆர் யூ எக்ஸ்பெக்டட் டு ஃபினிஷ் த ஜாப் பை டுமாரோ எதிர்பார்க்கப்படுகிறதா இந்த வேலையை செய்து நாளைக்கு முடிப்பதற்கு எதிர் எதிர்பார்க்கப்படுகிறதா இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் டு பி தேர் ஆன் டைம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க போடலாம் ஸோ கரெக்ட் டயத்துக்கு நான் வந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறேன் நாளைக்கு வர்றதுக்கு இதெல்லாம் ஆப்ளிகேஷன்ல வரணுமா வரக்கூடாதா இல்லை லேட்டா வரலாமா இல்லை சீக்கிரம் வரணுமா இப்படி ஒரு ஆப்ளிகேஷனோட கேட்கறது இப்ப சொல்லுவாங்க சில பேர் சென்டென்ஸ் சொல்லும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பாருங்க ஐ மஸ்ட் டெல் தம் த ட்ரூ நான் உண்மையை சொல்லணும் கண்டிப்பா நான் உண்மையை சொல்லி ஆகணும் வழி இல்லை உண்மையை சொல்லி ஆகணும் ஸோ ஐ மஸ்ட் டெல் த ட்ரூ Uh, it is my duty to do it. இது என்னுடைய வேலை நான் தான் செய்தாக வேண்டும் ஸோ இந்த மாதிரி சிலது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷ்னல் கிளாஸஸில் நீங்கள் நிறையா கண் ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்கன்னா அந்த இதில் நீங்கள் கேட்குறீங்க இட் இஸ் மை டியூட்டி இது என்னுடைய டியூட்டிங்க நான் செஞ்சு தான் ஆகணும் அது நீங்களே உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லிக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹோ நோ த சாய்ஸ் எனக்கு எந்த வித சாய்ஸும் இல்லை இதை தான் செஞ்சாகணும் வழியே இல்லை இந்த போர்ஸ் தான் நான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது இது வந்து ஐ ஐ ஹாவ் நோ சாய்ஸ் நோ தட் சாய்ஸ் வேற சாய்ஸ் எதுவுமே எனக்கு இல்லை எக்ஸ்பிரஸிங் ப்ரொஹிபிஷன் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப பாருங்களேன் ஒரு ஒரு ரூல் வச்சிருப்பாங்க இந்த ரூலை தாண்டக்கூடாது ஸோ அந்த இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது யூ ஆர் நாட் அலோட் டு ஸ்மோக் இன் திஸ் ஏரியா இந்த ஏரியாவில் நீ ஸ்மோக் பண்றதுக்கு பெர்மிஷன் உனக்கு இல்லை ப்ரொஹிபிஷன் அப்படின்னா ஒரு தடை உண்டு செய்யாதே ஸோ இட் இஸ் ப்ரோ இட் இஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் டு வாக் ஆன் த கிராஸ் நீ புல்ல போய் நடக்கிறது தப்பு அது வந்து தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அது நடக்கூடாது ஸோ யூ மஸ்ட் நாட் லீவ் த விண்டோ ஓப்பன் விண்டோ திறந்து வச்சுட்டு போக கூடாது அதான் ரூடு ஸோ லைப்ரரி விண்டோவா இருக்கலாம் மழை பெய்யும்
these sentences in the situations la neenga paathirupinga adutha paarenga oruthara vandu panni solra blame appadi pandra adhu eppadi sentence la paapom it is your fault it is your mistake it is your mistake appadi solra onnoda thavar appadi solrunga adhu it is your fault it is your mistake how can you blame me ine ne eppadi blame pannala appadi solra adutha vandu ஐயோ என்ன நம்பவே முடியல நீ அதை செஞ்ச இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பையன் நல்லா பையனாக இருக்கிறாரு பார்க்க போய் எல்லாருமே நல்லா வேணாலும் சொல்கிறாங்க திடீர்னு அந்த பையன் ஏதோ ஒரு தவறு பண்ணிட்டு வந்தோடனே அவர் பார்த்து என்ன கேட்போம் ஐ கான்ட் பிலீவ் தட் யூ டிட் நீ தான் இதை செஞ்சியான்னு என்ன நம்பவே முடியல அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது பிளேமிங் இந்த மாதிரி இது எப்படி இந்த மாதிரி விஷயத்தான் செய்ய முடியும் நினச்ச இப்படியுமா இருப்பப்பா அப்படி நம்ம சொல்கிறோம் சில நேரம் நியூஸ்லாம் கேள்வி போடுறோம் என்ன இந்த பையன் நான் எப்படி செஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது எப்படி சொல்லுவீங்க how would you do such a thing how could you do such a thing how would you do such a thing abbi nama speed ah solrudhu adu konjam la strong ah solrudhu konjam anger ah kovam indha mari solla if silly is wrong play adha ellarum classroom la irupanga ore payana vandu notice panni solitte irupanga even indha 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 even na nijirukka abbi solluvom la adhu eppadi solrudhu i think you are the one who did that mistake illana i think that you are the one who would have, would have done it needa sindhir pure enak thonu sindhir pure thonu da idu nare ver irukranga naatla so indha mari sentences vandu neenga make panni paarenga ungalku romba useful ah irukum adutha paarenga expressing shock appo neenga oru shock aitinga adu eppadi express pandrathu paarenga we are in complete shock appo ஐயோ நாங்களே கம்ப்ளீட் ஷாக்கில் இருக்கோம் நீ வேறு வந்து எதையோ ஒன்று பிரச்சனையை கலப்பாதாமா போமா இப்போ நம்ம யோர் இன் கம்ப்ளீட் ஷாக் நாங்கள் ஏற்கனவே ஷாக் கேட்டு அப்படியே உறைஞ்சி போய் நிற்கிறோம் ஃப்ரோசன் ஸ்டேஜில் இருக்கோம் ஸோ டோன்ட் டிஸ்டர்பஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதுதான் இது அதே மாதிரி இன்ட்ரப்டிங் பீப்புள் ஒருத்தவங்க வந்து தடை செய்கிறது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது இடையில் பூந்துன்னு சொல்லுவாங்க இடையில் பூ ஒரு கேம் கூட இருக்குல்ல ஒரு டிவி ஷோ என்ன தெரியல நடுவில் கரடா பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு டிவி ஷோ பேர் மரமாட்டுங்க okay interrupting people eppadi before you move on i would like to say something ini adutha point solradhukku munadi na avana solliren wait pannu appadi solru idhu vandu interrupt pandrad before you move on before you move on appadina nee adutha point before you get into the next topic before you tell the next sentence next point i would like to say something about this point in the point appadi na solla virumbare edho onnu appadi puriyum ungalku idhu இப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க இன்ட்ரப்டிங் ஐ ஷுட் ஹவ் நாட் இட்டன் சோ மச் நான் நிறைய சாரி இது வந்து இன்ட்ரப்டிங் பீப்புள் இல்லை நிறைய சாப்பிட்ருக்க மாட்டேன் அப்படின்றது இஸ் ஜென்ரல் சென்டென்ஸ் தான் இது எப்படின்னா ஐ ஷுட் ஹவ் நாட் இட்டன் சோ மச் நான் நிறைய சாப்பிட்ருந்து கூடாது ரொம்ப என்ன அது வயிறு கராமுடான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த சுச்சுவேஷன் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இன்ட்ரப்ஷனுக்கு இல்லை இப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கவனம் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டு ஐயோ நான் ஒழுங்கா இந்த வேலையை செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி சொல்றது Uh, I should have driven the car properly. I should have driven the car properly. Careful. The car is accident. The car is ready. I should have studied properly. 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 So the model actually should have studied properly. So I should have studied properly. So there are many sentences. But I should have studied properly. I should have studied properly. I should have studied properly. but anyhow everything uh, will be more and more useful for you try to uh, use these sentences in your day to day life and in other words while you are using it definitely it is going to help you a lot thank you so much for watching don't forget to subscribe our channel possible english okay bye take care grace